Alors évidemment... Bonjour à tous Pierre Cross est un youtubeur et humoriste de 29 ans. Il y a un an jour pour jour, il avait 91 000 abonnés à sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, il en a 776 000. Il remplit des salles de spectacle et c'est une des croissances les plus rapides du YouTube francophone. Son succès est, selon moi, amplement mérité et explicable. Alors j'ai analysé son parcours, sa manière de travailler et ses vidéos et j'ai identifié 5 facteurs clés de succès sur sa chaîne YouTube. Alors je précise que cette vidéo n'est pas drôle, c'est pas un sketch, c'est pas une parodie, je suis pas un comique. Ce que je veux faire c'est simplement partager avec toi ce que j'ai repéré dans la chaîne de Pierre Cross qui à mon avis explique son succès et comment toi peut-être si tu es youtubeur, que tu sois dans l'humour ou dans n'importe quelle thématique, ça peut t'aider à faire quelque chose d'unique, à faire quelque chose de bon. Le but bien sûr c'est pas de devenir au sens propre Pierre Cross, mais de comprendre ce qui marche pour pouvoir reprendre ses leviers sur ta chaîne et éviter les erreurs de débutants. Tu sais quand on démarre sa chaîne YouTube, souvent on est déjà inspiré par des youtubeurs, par des gens qui font des super boulots et on se dit putain c'est génial je vais faire la même chose. On va essayer de recopier plus ou moins ce qu'ils font mais non au début on n'a pas leur expérience, on n'a pas forcément leur talent, on n'a pas leur spécificité. Les gens vont le voir et les gens vont pas avoir envie de te suivre toi, les gens vont avoir envie de suivre l'original. Donc ce que je te propose c'est non pas de suivre, non pas d'être un follower mais d'être un original, d'être quelqu'un qui crée du contenu unique, qui crée du contenu différent, qui devient un leader et que les gens ont envie de suivre parce que c'est le seul et c'est le meilleur à faire ça. Alors si par hasard Pierre, tu tombes sur cette vidéo, sache que je ne l'ai pas créé uniquement pour parasiter ton nom et faire des vues. Bon, un petit peu quand même, mais aussi surtout parce que je trouve que ton parcours de youtubeur, c'est pas de la chance, c'est vraiment du talent, t'as fait ce qu'il fallait. Et je trouve que c'est un bon exemple à donner aux gens qui veulent créer leur chaîne YouTube aujourd'hui. Très sympa. Très très sympa. Je m'appelle Antoine Blanche Maison, je vis de mes vidéos sur YouTube depuis maintenant euh, 9 mois. Je suis digital nomade, ce qui veut dire que je travaille en voyageant. Et j'essaye d'aider et d'inspirer les gens au quotidien à être plus libre et plus indépendant. Et notamment, je donne beaucoup de conseils pour faire des vidéos sur YouTube et pour s'améliorer dans ce domaine. Pour revenir sur Pierre Cross, il a commencé par faire une école de commerce à Dijon. Jusque là, rien d'exceptionnel, mais il a remarqué que dans une école de commerce, bah, on fait assez souvent des PowerPoint. Et pour avoir moi-même été dans une école de commerce, je peux te confirmer que les PowerPoint, c'est pas toutes les semaines, c'est un peu trois fois par jour. Il a commencé mettre des petites touches d'humour dans ses powerpoints, il a vu que ça faisait marrer les gens et s'est dit tiens ça fait une idée de sketch. À la fin de ses études il est devenu responsable au contenu humour chez Dailymotion. Il monte sur scène au Montreux Comédie Festival en y allant au culot devant 70 personnes. Il est repéré par une programmatrice qui lui propose de monter un spectacle à Paris. Et c'est comme ça qu'il monte son premier spectacle powerpoint stratégie. Parallèlement il saisit l'opportunité de participer à l'émission On ne demande qu'à en rire qui propose aux jeunes talents de monter sur scène pour la première fois et de tester leur humour. Malgré les critiques qu'il reçoit vis-à-vis -vis de son humour, assez léger et pas toujours engagé, bah ça marche et ça fait rire les gens. En 2016, il décide de prendre YouTube au sérieux et se lance le défi de faire une vidéo tous les jours sur sa chaîne YouTube pendant un mois. Il fait ça après avoir réalisé qu'il ne faut jamais plus d'une journée pour préparer et mettre en ligne une vidéo. Il se dit s'il ne faut pas plus d'une journée pour le faire, autant le faire tous les jours. Là, sa chaîne YouTube explose, là il a des résultats et en plus il s'aperçoit qu'il est bon et qu'il sait le faire. Du coup, il décide de continuer à faire une vidéo par jour du lundi au vendredi jusqu'à l'été 2016. Tout est parti de mon mois de challenge où j'ai fait 31 vidéos en un mois en étant tout seul et j'ai tellement aimé ça que j'ai voulu continuer à poster très souvent. C'est là que son audience a explosé, plus de 500 000 abonnés en quelques mois. Et malgré tout, Pierre Cross reste accessible. Il fait notamment des petites rencontres abonnés avec seulement 50 personnes choisies au hasard où il va parler à tout le monde et faire des vidéos. A mon avis, le succès de Pierre Cross, c'est pas de la chance. C'est de l'innovation, c'est de l'implication et c'est de la régularité. Mais le mieux pour t'expliquer tout ça, c'est bien sûr un powerpoint. Les 5 facteurs clés du succès de Pierre Cross selon moi sont premier, il commence petit chez Dailymotion. Il a bien compris que c'est pas en postant une seule vidéo sur YouTube qui est devenu une star et qu'il fallait entrer par la petite porte et bosser tous les jours pour avancer. Il saisit les opportunités. On ne demande qu'à en rire. Il a compris que c'était une chance énorme pour lui d'avoir une visibilité, de se faire connaître par le grand public. Troisième point, il s'est démarqué par une idée originale. Là où tous les nouveaux youtubeurs essaient de faire la même chose que les autres et donc ont du mal à se démarquer, il s'est dit je vais prendre le truc le plus chiant que je connaisse, les PowerPoint, et je vais en faire un truc marrant. C'est un super concept, ça a plu et ça marche. Il se lance des défis ambitieux et il les tient. Une vidéo par jour. Est-ce que tu connais beaucoup de youtubeurs humour qui font une vidéo par jour C'était un des premiers à le faire dans une thématique où c'est pas facile. Bah ouais, on n'a pas l'air comme ça, mais quand on met une vidéo en ligne, on a la pression. Enfin, moi je dors à 6h30, hein. mais certains ont la pression j'imagine. Et surtout il a été régulier, il a continué, il n'a pas abandonné. Et il donne la preuve que la quantité ne se fait pas toujours au détriment de la qualité, qu'on peut faire une vidéo par jour et progresser et faire du bon contenu. Cinquième point, il travaille dur et il innove constamment. Faire une vidéo par jour, je sais d'expérience, c'est beaucoup de travail. Il a compris qu'il pourrait pas faire ça tout seul, alors il a embauché des potes pour l'aider. Et il a fait les choses différemment. Par exemple, c'est un des seuls youtubeurs humour à ne pas publier ses vidéos à 18h le vendredi, mais à les publier tous les jours à 6h30 du matin. 
Alors évidemment, tout le monde n'est pas sur YouTube à 6h30 du matin, mais les vrais vont venir, les vrais fans vont le regarder le matin. Et ce sera le seul le matin, il n'y aura pas de concurrence. Bon, et puis en plus, il est intelligent, il a réussi à se construire une marque unique avec énormément de nouvelles idées. Et surtout, et ça fait du bien, il assume vivre de sa chaîne YouTube, gagner de l'argent. J'en suis même fier. Et ça, ça fait du bien, quoi. Bon alors, Pierre Cross, si tu regardes cette vidéo, Ceci n'est pas une demande en mariage. C'est juste que j'ai trouvé que tu étais un des meilleurs exemples de youtubeur qui fait les choses différemment, qui a noué une vraie relation de complicité avec ses abonnés, qui travaille dur et qui mérite son succès. Ça fait de la fraîcheur sur YouTube, ça fait de la nouveauté. Et donc je pense que n'importe qui qui se lance sur YouTube peut prendre des conseils de Pierre Cross. Le plus important quand tu te lances sur YouTube, c'est de créer ton propre truc et d'être régulier. De te mettre dans une thématique de niche ou alors de trouver un concept original que personne d'autre ne fait et travailler tous les jours en commençant petit mais en visant haut. Et bien sûr, saisir les opportunités qui sont à ta portée. C'est beaucoup plus facile de dire que voilà, il a eu de la chance. Et moi, je crois pas trop en la chance. Je pense que la chance, ça se provoque. Et quand tu étudies un petit peu les vidéos de Pierre Cross et la stratégie qu'il a utilisée, tu le comprends. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de Pierre Cross. Si selon toi, il a juste eu de la chance ou s'il a vraiment travaillé. Moi, je vais arrêter de faire des vidéos à la tombée de la nuit parce que je me fais piquer de partout. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, merci. Et finalement, après beaucoup de recherches, je me suis dit que le mieux, c'était d'avoir un réflexe. Bref, comme tu le vois, j'ai du nouveau matos. Comme tu le vois, euh, il pèse son poids. Je vais te montrer tout de suite ce que ça donne au niveau de la qualité d'image. C'est parti.